రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో వర్కింగ్ ఎలా చేశామో పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి కూడా అలాగే చేస్తాం రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో మనకు అభ్యాసంలో నలభై రెండు వేలు రుణగ్రస్తులు ఇచ్చారు రెండు వేల పద్దెనిమిదికి అరవై వేల రుణగ్రస్తులు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి నలభై రెండు వేల రుణగ్రస్తులు ఈ రుణగ్రస్తులని విలువను మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో రుణగ్రస్తులు నలభై రెండు వేలు ఆ సంవత్సరం సంభవించిన వాస్తవ రాని బాకీల నష్టం పదహైదు వందలు దాన్ని తీసేస్తాం దాని నుంచి తీసేస్తే మిగిలిన నిజమైన రుణగ్రస్తులు నాలుగు వేల నా నలభై వేల ఐదు వందలు దీనిపైనే ఆ సంవత్సరం మనం ఏర్పాటు చేయవలసిన నిధి శాతం ఐదును ఐదు శాతాన్ని లెక్కించాలి అంటే మొత్తం రుణగ్రస్తుల మీద ఈ ఐదు శాతాన్ని లెక్కించరాదు మొత్తం రుణగ్రస్తులలో రావు అనుకున్న బాకీల మొత్తాన్ని తీసివేస్తే నిజంగా వస్తాయి అనుకున్న బాకీలు లేదా రుణగ్రస్తుల పైన మాత్రమే నిధిని ఏర్పాటు చేయాలి ఈ ఐదు శాతం నిధిని లెక్కించినట్లయితే మనకు వచ్చే విలువ రెండు వేల ఇరవై ఐదు ఈ మొత్తాన్ని కనుగొన్న తర్వాత మనం ఈ మొత్తాన్ని మునుపు సంవత్సరంలో నమోదు చేసిన విధంగా తేల్చిన నిల్వగా తెచ్చి రాయాలి మొదట మనం పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో మిగిలిన రెండు వేల తొమ్మిది వందల అరవైని తీసుకొచ్చి నమోదు చేశాం బై తెచ్చిన నిల్వ అని తర్వాత రాయాల్సింది ఆ సంవత్సరం వాస్తవంగా సంభవించిన రాని బాకీలు పదహైదు వందలను మొత్తాన్ని తీసివేసేందుకు గాను డెబిట్ రాయాలి తర్వాత ఆ సంవత్సరం లెక్కించిన నిజమైన రుణగ్రస్తుల పైన ఉన్న నిధి మొత్తాన్ని రాయాలి అంటే నలభై రెండు వేలలో నుంచి పదహైదు వందల ఈ రాని బాకీల నష్టాన్ని తీసేసిన తర్వాత మిగిలిన రుణగ్రస్తుల పైన ఐదు శాతాన్ని లెక్కిస్తే మనకు వచ్చే మొత్తం రెండు వేల ఇరవై ఐదు మనకు ఇక్కడ లాభం వచ్చింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇక్కడ ఈ విలువలే పెద్దగా ఉన్నాయి క్రెడిట్ విలువ చిన్నదిగా ఉన్నది వాస్తవానికి రెండు వేల తొమ్మిది వందల అరవైలో నుంచి పదహైదు వందలు పోగా మిగిలిన దాంట్లో ఆ సంవత్సరపు ఐదు శాతం నిధి మొత్తం కూడా పోతే మిగులు ఉంటే లాభం మిగులకుండా మైనస్ విలువ వచ్చితే నష్టంగా రాయాలి అందుకోసం ఇప్పుడు మరి ఒకసారి వర్కింగ్ను చూద్దాం రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ప్రారంభ రాని బాకీలు నిధి రెండు వేల తొమ్మిది వందల అరవై రూపాయలు ఉన్నది దీంట్లో నుంచి వాస్తవ రాని బాకీలు పదహైదు వందల రూపాయలను తీసివేస్తే మిగిలిన మొత్తం పద్నాలుగు వందల అరవై మనం దీన్ని నమోదు చేయము రఫ్గా దీనిలో నుంచి దీన్ని తీసేసి చూసుకుంటున్నాం ఇంకా మిగిలిన మొత్తంలో నుంచి ఆ సంవత్సరం మనం లెక్కించిన ఐదు శాతం నిధి విలువను తీసివేసినట్లయితే అది రెండు వేల ఇరవై ఐదు రూపాయలు దాన్ని దీనిలో నుంచి తీసేసినట్లయితే ఇక్కడ గమనించండి ఇది చిన్న మొత్తము ఇది పెద్ద మొత్తం పద్నాలుగు వందల అరవైలో నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఐదు పోగా మైనస్ విలువ మిగిలింది మిగిలిన నిల్వ మైనస్ విలువ అంటే నష్టం ఎంత అది ఐదు వందల అరవై ఐదు రూపాయలు అంటే రెండు వేల ఇరవై ఐదులో నుంచి పద్నాలుగు వందల అరవైని తీసేస్తే మనకు ఐదు వందల అరవై ఐదు మిగిలింది ఐదు వందల అరవై ఐదు నష్టాన్ని మనం ఈ రకంగా తెచ్చి నమోదు చేస్తాం నష్టం వచ్చినట్లయితే దాన్ని లాభ నష్టాల ఖాతాకు డెబిట్ రాస్తూ లాభ నష్టాల ఖాతా డెటాటు రాని లేదా సంశయాత్మక బాకీల నిధి ఖాతా అని రాయాలి అప్పుడు సంశయాత్మక బాకీల నిధి ఖాతా క్రెడిట్ అవుతుంది క్రెడిట్ వైపు బై లాభ నష్టాల ఖాతా నష్టం అని నమోదు చేస్తాం ఐదు వందల అరవై ఐదు సో ముందుగా తెచ్చిన నిల్వను రాయాలి తర్వాత వాస్తవ రాని బాకీల నష్టాన్ని రాయాలి ఆ సంవత్సరం కనుక్కున్న ఐదు శాతం నిధిని రాయాలి తెచ్చిన నిల్వలో నుండి రాని బాకీల నష్టం పోయిన తర్వాత దీన్ని కూడా తీసివేస్తే మిగులు ఉంటే ఇక్కడే లాభ నష్టాల ఖాతా అని ఈ మొత్తం కంటే ముందుగా నమోదు చేయాలి మిగులు లేకుండా మైనస్ విలువ వచ్చినట్లయితే క్రెడిట్ వైపున బై లాభ నష్టాల ఖాతా అని నష్టంగా ఐదు వందల అరవై ఐదు రూపాయలని ఇక్కడ నమోదు చేయడం జరిగింది దీంతో రెండు వైపుల మొత్తాలు మూడు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఐదు రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో ఇది పెద్ద మొత్తంగా ఉండి దాంట్లో నుంచి నష్టము రాని బాకీలది పోగా ఆ సంవత్సరం ఐదు శాతం నిధి పోగా ఇంకనూ మిగిలి ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఇక్కడ లాభంగా చూపడం జరిగింది కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఉన్న తెచ్చిన నిల్వ నుండి పదహైదు వందల నష్టం పోయిన తర్వాత నిధి నుండి నష్టం పోయిన తర్వాత ఆ సంవత్సరపు నిధిని కూడా తీసివేసినట్టయితే 
అది మిగులు కాకుండా లోటును చూపింది మైనస్ విలువను చూపింది దాన్ని మనం లాభ నష్టాల ఖాతా నష్టంగా ఇక్కడ ఐదు వందల అరవై ఐదును నమోదు చేశాం ఇప్పుడు టోటల్ ఇది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని వేయాల్సి ఉంటుంది అది మూడు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఐదు ఇదే మొత్తాన్ని ఈ పక్క కూడా వేసి వేయడం ద్వారా ఈ ఖాతాను ఇక్కడికి ఈ సంవత్సరానికి ముగించి ఇక్కడ రాయబడిన తేల్చిన నిల్వను మరుసటి సంవత్సర ప్రారంభానికి తెచ్చిరాస్తాం అంటే ఏ ఐదు శాతాన్ని అయితే మనం లెక్కించామో అది ముందుకు వెళ్తుంది ఒకటి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి గాను మనకు బై తెచ్చిన నిల్వ అని రాని బాకీల నిధిలో నిల్వ మొత్తం రెండు వేల ఇరవై ఐదు రూపాయలు చూపడం జరిగింది ఇది రాని బాకీల నిధి ఖాతాను రాసే విధానం రాని బాకీల ఖాతాను ఈ రకంగా రాయాలి రాని బాకీల ఖాతా ఏ సంవత్సరానికి ఆ సంవత్సరం ముగుస్తుంది రాని బాకీల నిధి ఖాతా నిల్వతో మరుసటి సంవత్సరానికి మళ్లింపు జరుగుతూ నమోదు చేయడం జరుగుతుంది ఈ అభ్యాసం అర్థమైందనుకుంటా విద్యార్థులు మీరు మరొకసారి దీన్ని సాధన చేసి చూడండి ఉంటాను మీ విజయలక్ష్మి మేడం